Ciao. Ciao a tutti. Salvicensione molto speciale con Special Guest. Abbiamo ricevuto un invito da Ubisoft per andare a provare in assoluta anteprima il loro nuovo capitolo del franchise Assassin's Creed eh, Syndicate. Per cui adesso è quasi ora di muoversi, ci aspettano con eh, un po' di PlayStation da farci, da farci provare e ci aggiorniamo tra poco con le prime prove. Syndicate. Syndicate. Ah, stavo dimenticando, sai chi me l'ha mandato sì. l'invito? Sto cazzo! Allora, siamo appena arrivati, sotto un diluvio torrenziale, bisogna dire che Ubisoft ha messo in campo veramente gli effetti speciali regalando a questo evento una perfetta ambientazione vittoriana, sembra proprio di essere a Londra. Adesso entriamo, ci registriamo e proviamo il gioco. Here Jacob will use his gang, the Rooks, to confront the Templar's band of thugs in a gang war street brawl. Our new combat system is more brutal and focuses on hand-to-hand -hand and short weapons. The target is escaping. Jacob will pursue him and let the Rooks battle it out. For the first time ever in an Assassin's Creed game, we will have fully systemic vehicles that will impact each of our core pillars, navigation, stealth and fight. Players will also be able to ram their pursuers, but be aware that enemies will also be able to use this against you, ramming you off the road or hijacking your vehicle. To allow combat on top of vehicles, we've enabled carriages to independently follow targets on the road while the player takes care of the opposition. With our vehicle damaged, let's change carriage before this one falls apart. The target's taken refuge in London's Victoria train station, one of the many historical locations you'll be exploring, teeming with life and gameplay opportunities. Jacob has lost his target and will need to use the rope launcher, our new traversal tool, which helps you quickly go up and across buildings. The rope launcher can also be used as a horizontal fast travel, making navigation faster and easier. The target's getting away on the train. Let's see what we can do to reach him. Trains were an important part of the era and will offer a wealth of new gameplay opportunities. As per Assassin's tradition, Jacob's all-new weapon, the cane, includes a hidden blade. Death accomplishes nothing, Assassin. Guided by our firm hands, society will flourish, driven by speed, ingenuity and efficiency to a glorious future. The people will obey only us. We will defend this new world against criminals like you. I believe the world has other plans. Ah, nessun problema, <ride> grazie. Vai, vela. Facciamo insieme? Facciamolo insieme? Ti sparo. Eh, Facciamolo insieme. Uh, ok. Che bello. No, stai qua a difenderti.
<ride> Come ti piace Beh, di più? Secondo della forma è sensato così perché la forma è questa così, deve rispettare la forma del braccio. Sì, però in genere noi la maggior parte che li abbiamo fatti li hanno voluti tutti così. Eh no, io lo voglio fare. Sì, sono facendo. <ride> di solito sono No, ma è vero, c'è anche io che ho fatto il tatuaggio qua, l'ho fatto in modo che lo vedessi io perché... Ok, abbiamo appena terminato la nostra visita all'evento, siamo stati accolti dalla squisita simpatia tipica Ubisoft che ci fa passare sotto la pioggia per rientrare a prendere i caschi. Comunque, tutto bene? Allora, abbiamo sperimentato il gioco, bisogna dire che la location è stata preparata veramente molto bene, è molto, molto credibile, con pochi semplici accorgimenti, sembra veramente di immergersi nella Londra vittoriana. Eh, ho provato il gioco per una ventina di minuti, qualcosa meno, perché ho finito tutta la demo in circa 10-15 minuti e bisogna dire che il colpo d'occhio è veramente eccezionale la ricostruzione della Londra del 1800 è semplicemente straordinaria ho provato su Play per cui non saprei dire come sarà su Xbox eh, per quanto riguarda il gameplay è lo stesso gioco da 10 anni lo stesso gioco da 10 anni Hi, I'm Lydia Andrew, audio director on Assassin's Creed Syndicate. Welcome to 1868 London, at the height of the Industrial Revolution. Ok, abbiamo finito anche questa esperienza. Dici un po' le tue impressioni da non gamer, le tue sensazioni su quanto hai visto stasera. Bello, ricostruzione storica eccezionale, come sempre, però un filo noioso. Da sempre il solito senso di vertigine, vedere il protagonista che si arrampica sui tetti delle città, notare la accuratezza delle, dei particolari, però la sensazione è quella che si è fatta quasi più per un appassionato di ambientazioni storiche, come sono io, piuttosto che per un gamer. Effettivamente vedere sempre lo stesso gioco forse annoia un po'. In altre parole ci ha rotto i coglioni. E ci aggiorniamo tra poco con le prime prove. Sindache. Syndicate. Ah, stavo dimenticando, sai chi me l'ha mandato sì. l'invito? Sto cazzo! È morta paralizzata. Sto cazzata epica.